ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ആൻസർ ഇടുക അതായത് ട്വന്റി പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എന്നാണ് സീറോ പോയിന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇതിന് വേറെ രീതിയിൽ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആ ഇക്വേഷൻ കൂടി നോട്ട് വെച്ചോ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻഡു ആർ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കാം ഓക്കെ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം നിർബന്ധമില്ല എങ്കിലും രണ്ട് റിലേഷൻസ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഒന്ന് എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ മറ്റേത് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻഡു ആർ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതെല്ലാവരും ചെയ്യാം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു യൂണിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വെലോസിറ്റി ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആണ് റാഡ് പെർ സെക്കൻഡ് ഈ കണക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർ ആണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും പരീക്ഷ വരും റെഡ് ആയിരുന്നു കൊടുക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ബോഡി ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് വിത്ത് യൂണിഫോം സ്പീഡ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബോർഡ് ഈ ബോർഡിന്റെ പ്ലെയിനിൽ ബോഡി കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് അങ്ങോട്ട് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇങ്ങോട്ട് ഓക്കെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ വെലോസിറ്റി അറ്റ് ത്രീ ഇൻസ്റ്റൻസസ് ആൻഡ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഓൾസോ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആക്സിലറേഷൻ സിമ്പിൾ ആണ് ഒന്നുമില്ല നോക്ക് ഒരു ബോഡി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോഡിന്റെ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു വാർട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സർക്കുലർ മോഷൻ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലെ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലേ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോഡിയുടെ ഓരോ പാർട്ടികളും സർക്കുലർ മോഷനിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഏതോ ഒരു പാർട്ടികളുടെ സർക്കുലർ മോഷൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എടുത്തു അല്ലെ ഒരു പാർട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബോഡിയാണ് കുറെ പാർട്ടികൾസ് തന്നെ ഏതൊരു പാർട്ടികൾ സർക്കുലർ മോഷൻ മാത്രം ഞാൻ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് സാധനം കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് കറങ്ങുന്നത് ഓക്കെ അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാലും മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇങ്ങനെയാണ് കിടന്ന് കറങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റൻസിൽ ഇതിന്റെ ലീനിയർ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കാൻ പരീക്ഷ ചോദിക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് എൽസി ലീനിയർ വെലോസിറ്റി സർക്കുലർ മോഷനിൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ ഇരിക്കും ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും ആ പോയിന്റിന് ഒരു ടാൻജന്റ് വരച്ചാൽ ആ ടാൻജന്റിന് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഞാൻ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ഒരു ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഒരു ടാൻജന്റ് കൂടെ വരച്ചേ ഇങ്ങനെ ആ ടാൻജന്റ് ലോങ് ആയിരിക്കും എന്ത് ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഡയറക്ഷൻ മോളിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് താഴേക്ക് സാധാ താഴേക്കും ടാൻജന്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്തുകൊണ്ട് താഴേക്ക് വരച്ചില്ല ഒന്നുമില്ല ബോഡി ഇങ്ങനെയാണ് കറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ താഴേക്ക് ആവില്ല അത് ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു ഇവിടെ എടുത്തു ഓക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് പോയാൽ എടുത്തു അപ്പൊ എന്താണ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഏതാണ്ട് ഒക്കെ വരച്ചു വെച്ചാൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഡയറക്ഷൻ വെക്ടർ ആണ് അപ്പൊ വെക്ടർ സൈനം കൊണ്ട് കാണിക്കുക ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ എടുത്തേക്കാം അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഡയറക്ഷൻ വൂ അത്ര ശരിയായില്ല വൂ അത്ര ശരിയായില്ല വൂ ആ ഓക്കെ അത്രയ്ക്ക് മതി എക്സാമിനറിന് മനസ്സിലായാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് ഐഡിയ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത് ലീനിയർ റസ ഇങ്ങനെയാണ് കറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനല്ലേ അല്ല ടാൻജൻഷ്യൽ ആണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ ടാൻജൻഷ്യൽ ആണ് ടാൻജൻഷ്യൽ ആണ് വു ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ റെഡി സംഭവം ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ മൂന്നിൽ കൂടുതൽ കാണിച്ചു ആൻഡ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഉപയോഗിക്കണം ഒന്നുമില്ല എങ്ങോട്ടാണോ ബോഡി കറങ്ങുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ ഇപ്പൊ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് കറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ആ ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫിംഗേഴ്സ് ഒക്കെ കേൾ ചെയ്ത് വെക്കുക തമ്പ് എങ്ങോട്ടാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ തമ്പിന്റെ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഇങ്ങനെ ക്ലോക്ക് വൈസ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് എഴുതി വെക്കരുത് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് കൈ പിടിക്കുക തമ്പ് എങ്ങോട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം
എന്റെ മനസ്സിലാവണ്ടോ സ്പീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ബോഡി എന്താണ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് അവന് ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ ഇല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പീഡ് കൂടുന്നൊന്നുമില്ല അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതാണ് ഇങ്ങനെ കൂടുന്നൊന്നുമില്ല ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ ഇല്ല പക്ഷെ ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്സിലറേഷൻ ഇല്ല എന്നാണോ അല്ല യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷനാണ് അതായത് യൂണിഫോം സ്പീഡിൽ കറങ്ങുന്ന ഒരു സാധനത്തിനും വേറൊരു ടൈപ്പ് ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട് ആക്സിലറേഷന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു സെൻട്രി പെറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ സെൻട്രി പെറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ അതായത് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡിൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്നാലും അവിടെ സർക്കുലർ മോഷനിലാണ് കറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട് സെൻട്രി പെറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ അതില്ലാണ്ട് പറ്റൂല എന്തുകൊണ്ടാണുള്ളത് ഒന്നുമില്ല വെലോസിറ്റി ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ വെലോസിറ്റിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാറുന്നില്ല ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നില്ലേ അപ്പൊ ആക്സിലേഷൻ ഉണ്ടാവണ്ടേ ആ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നുകൊണ്ടുള്ള ആക്സിലറേഷൻ ആണ് സെൻട്രി പെട്ടൽ ആക്സിലേഷൻ ആ സെൻട്രി പെട്ടൽ ആക്സിലേഷൻ ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടായിരിക്കും ടുവേർഡ്സ് സെന്റർ സെന്റർ മാർക്ക് ചെയ്യാ ഊ എ സി വെക്ടർ ഊ എ സി വെക്ടർ ഊ എ സി വെക്ടർ എപ്പോഴും ടുവേർഡ്സ് സെന്റർ ആയിരിക്കും എ സി എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക സെൻട്രി പെട്ടൽ ആക്സിലേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാരണം യൂണിഫോം സ്പീഡിലാണ് കറങ്ങുന്നത് യൂണിഫോം സ്പീഡിലല്ലേ കറങ്ങുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആക്സിലറേഷൻ ഇല്ല എന്നൊന്നും പറയരുത് കേട്ടോ ആക്സിലേഷൻ ഉണ്ട് സെൻട്രി പെട്ടൽ ആക്സിലേഷൻ ആണ് റെഡി ഓക്കെ ശരി എല്ലാവർക്കും ഊവൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു റെഡി അടുത്ത വിഷയം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം ജസ്റ്റ് അടുത്ത പാർട്ടിൽ അപ്പൊ ഈ പാർട്ടിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ആ സ്റ്റാർ ഇട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അല്ലെ ഞാനിപ്പോ കാണിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഓക്കെ രണ്ടു സ്റ്റാറുള്ള എല്ലാ സ്റ്റാറിലാണ് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ സ്റ്റാറുള്ളതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റാർ കൊടുത്തു ഇത് രണ്ട് സ്റ്റാർ കിടക്കട്ടെ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അടുത്ത വിഷയം നോക്കാം അപ്പൊ അടുത്ത വിഷയം നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് തിയറി പറഞ്ഞു ആ മീനെ സാർ അത് മനസ്സിലായില്ല അത് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറയണ്ട ഓക്കെ സി ടോർക്ക് ആംഗുലർ മൊമെന്റ് ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന്റെ റൊട്ടേഷൻ അലോഗാണ് ഫോഴ്സിന്റെ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ബേസ് ഇക്വേഷൻ ആർ ക്രോസ് എഫ് ആണ് ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ടോർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ടോർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടോർക്ക് ഒരു വെക്ടർ തന്നെയാണ് ആർ ക്രോസ് എഫ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ആർ ക്രോസ് എഫിന് എ ക്രോസ് ബിനെ എ ബി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെയാണ് ആർ ക്രോസ് എഫിന് ആർ ക്രോസ് എഫിന് ആർ എഫ് സൈൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം ഇത്രയും കാര്യം റെഡി ആണോ ഓക്കെ എന്നാൽ ടോർക്കിന് വേറെയും ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് വേറെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കൂടി ഉണ്ട് മറ്റേ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പിന്നീട് കാണാം വേറെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചോ ഐ ആൽഫ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എൻ ടു ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ ഇതെങ്ങനെയാ സാർ ഇങ്ങനെ വന്നത് ഒന്നുമില്ല ഇതെങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് സി നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഫോസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻഡു ആക്സിലറേഷൻ ന്യൂട്ടൻ സെക്കൻഡ് ലോന്റെ ഫോം ആണ് അല്ലെ ഈ സാധനത്തിനെ പിടിച്ച് നിങ്ങൾ റൊട്ടേഷൻ അല്ലോക ആക്കിയാൽ മതി അത് ഓരോ ടേംസിനെയും പിടിച്ച് അവന്റെ റൊട്ടേഷൻ അല്ലോ ആക്കുക ഫോസിന്റെ റൊട്ടേഷൻ അല്ലോ എന്താണ് ടോർക്ക് മാസിന്റെ റൊട്ടേഷൻ അതായത് എന്താണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ആക്സിലറേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് സെൻട്രി പെട്ടൽ ആക്സിലേഷൻ അല്ല ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആൽഫ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓർത്ത് വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും പഠിച്ചു വെക്കാം ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചോ കാരണം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൺ മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയും ഈ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തല്ല ഈ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു ആംഗിൾ അല്ല ഒരു ബോഡീന്റെ മുകളിൽ ഈ പോയിന്റിൽ എഫ് ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ബോഡീന്റെ ആക്സസ് റൊട്ടേഷൻ ഇതാണ് അപ്പൊ ആക്സസ് റൊട്ടേഷൻ ഫോസിന്റെ അവിടേക്കുള്ള റേഡിയസ് വെക്ടർ ആണ് അഥവാ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെക്ടർ ആണ് സോറി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെക്ടർ ആണ് ആർ ക്രോ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ തീറ്റ എന്താണ് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയരുത് ചാടിക്കുക ആ സാർ ആറും എഫിന്റെ
r cross linear momentum we into this R P sin theta. Now, this is the the R P sin theta. Now, this is the magnitude. Ready? Ready? Simple. This is the equation. This is the equation. This is the P is equal to. Our the ordinary equation is linear momentum. P is equal to mass into velocity. That is the equation. This is the equation. This is the equation. This is the equation. Linear moment in the rotation is angular moment. Mass in the rotation is mass in the no? moment of inertia. Linear velocity in the rotation is angular velocity. Appendit T L is equal to I omega. But one in the rotation is the same. Then we will do the same thing. Then we will do the L is equal to I omega. The two equations are on the same. The two equations are on the same. The two equations are on the same. Ready, all right? Ready, all right? R cross P. Okay, just define like that. But then R cross F. Okay? Okay? Ready? Now, you are ready, we will ask based title exam. questions. But first question is, State and arrive at the expression for rotational analog of Newton second law. You will be able to get the expression for rotational analog of Newton second law. State and arrive at the expression for rotational analog of Newton's second law. Newton's second law is equal f is equal to f is equal to f is equal to dp by dt. f is directly proportional to dp by dt. Or f is directly proportional to rate of change of momentum. But it's normal. 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 Angin ane ini dalam rotational analog yang dah ada, kita harus state itu cie anu, adilai cara ini anu berana. Si yang dah ada, kita, orang alu cuci, segala tiri beri si rotational analog ini replace ya. Force ini rotational analog yang mana? Torque an. Seri le, seri anu. Is equal to d by dt ke, alia rotational analog anu illya? Illya, time ini rotational time time mana? Linear moment ini dalam rotational analog yang mana? Linear mana? Pop beri ceri orang, anda irno, anda irno, tertutu mau beri ceri sahana anu. Angular moment, linear moment itu rotational lalu angular moment itu L D L by dt. Ini adalah sahaja. Apa torque is equal to D L by dt adalah rotational analog of Newton second law. Okay? Ini Newton second law model itu dijadikan sebagai second law. Adalah ini rotational analog adalah torque is equal to D L by dt. Anda kena buat macam mana? Buat macam mana? Okay? Ready? Ini, ini state yang baru ini jelah. Ini, ini pun ada di sini matematikal. Ini state yang baru. Apa yang ini state dia? Orang tuila. Ninggalan Newton second law yang ini state dia. The force applied on a body is directly proportional to the rate of change of momentum of the body. Ia change of momentum itu ada rate with respect to time. Entah change itu mana ninggal pergi cuci dia. Ini ada directly proportional yang ada orang ninggal equal to ni dia lalu korupun ni lata. The force applied on a body is equal to the rate of change of momentum of the body korupun ni. Karena nana konsen yang mula warna aku already mula warna aku dia ni sama macam cina. Ini ada show ini berada kan dikit nol. Angin ane ini dengan state dia. See the rate of change of see the Allah sorry. Awalnya nama kita force itu cina start ini. Ini force applied on a body. Ibu kita nama kita ini start ini the torque applied on a body. Okay, the torque applied on a body is equal to the rate of change of momentum Allah. Angular momentum of the body. Ini angular momentum ini rate of change jangan equal. Okay, alat directly proportional. Okay. Ready le? Anggane anak gile. Adeng ini English tu nerdiya kan? Ada ini. Ini the torque applied is equal to the rate of change of angular moment of body. Torque angular moment. Force anak gile beru moment. Ada linear moment. Ibu ada torque ayun tu angular moment. Beru orang itu asal liya. Okay? Ready? Simple, simple. Ini coidik. Ini ini anggane matra allah coidik ayun. Ini baler important question ane. Ella warsho, mikke warshan gilum. Cuma kena question ana, apa korai star, korai star, korai star, ah star, 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 question ana lah itu, okay? Itu star, anda yang dua puluh nol nol jar, r star, beri star beri perak, atau apa? Anjir star, anjir star question, kerana ini versum hundred percent ini cuma kena, ini lek arrive yang beri, deh deh cakap beri, deh lek arrive yang beri, enggane arrive ya, simple ana, walter simple ana, saya kelas ini already cerita ana, apa kelas ini anda orang ke dulu beri buat macam ni, ni ngan dia. Ini samai orang tu betul nak arrive dia. Ninggalan notebook ni banyak arrive dia. 
എതിലേക്ക് അറിയേണ്ടത് ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ എല്ലിനെ പിടിച്ചു എഴുതാ ആദ്യം എല്ലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു എൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റും എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ക്രോസ് പി അപ്പൊ ആ സംഭവം ഇവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ ആർ ക്രോസ് പി തന്നെ വേണം അവിടെ ക്രോസ് എന്തിനാന്ന് പിന്നെ ആലോചിക്കരുത് ക്രോസ് വേണം ക്രോസ് വെച്ച് ഡെറിവേഷൻ വെറുതെ ആർ പി സൈൻ തീറ്റ അല്ല ആർ പി എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ചെയ്താൽ മൊത്തം തെറ്റും മൊത്തം തെറ്റും ഒരു സംശയമില്ല അപ്പം മാർക്കും പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ എൽ എന്താണ് ആർ ക്രോസ് പി ആണ് രണ്ടും വെക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ വെക്ടർ ഫോമിൽ തന്നെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ് ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി ടോർക്ക് ആന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നാൽ പിന്നെ ഡി എൽ ഡി ബൈ ഡി ടി എടുക്കാൻ രണ്ട് സൈഡിലും ഡി ബൈ ഡി ടി എടുത്തു ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ പരീക്ഷ എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ വേണം എഴുതി വന്നു കേട്ടോ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം വേണം എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എന്തായിരിക്കും ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി വരും ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും ഡി ബൈ ഡി ടി ചെയ്യാം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും കൂടെ കൊടുത്തുക ഓക്കെ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ആർ ക്രോസ് പി ഇനി ഇങ്ങനെ വന്ന എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് സാധനം ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന് ഡിഫറൻസിയേഷൻ പുറത്ത് വന്നാൽ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ അതായത് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് യു വി യു ഒരു സാധനം വി ഒരു സാധനം ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് യുവിനെ പുറത്ത് വരുത്ത എന്നിട്ട് ഡി വി ബൈ ഡി ടി ചെയ്യാം പിന്നെ വിനെ പുറത്ത് വരുത്ത പിന്നെ യു ഡി യു ബൈ ഡി ടിനെ ചെയ്യാം ഇത്രയുള്ള സാധനം ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ ഫസ്റ്റ് യുവിനെ പുറത്ത് വരുത്ത ഡി വി ബൈ ഡി ടി ചെയ്യാം പിന്നെ വിനെ പുറത്ത് വരുത്ത ഡി യു ബൈ ഡി ടി അത്രയുള്ള സമയം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ഇവിടെ ഒന്ന് പിടിച്ചത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് അപ്പൊ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം യൂനിയാണ് നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തി അപ്പൊ ആദ്യം എന്തിനാണ് ആറിനെ പുറത്തെടുത്ത് അപ്പൊ ആറിനെ പുറത്തെടുത്തി ഡി ബൈ ഡി ടി പി ക്യു കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഡി പി ബൈ ആർ ക്രോസ് ഉണ്ട് ഡി പി ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് ഇനി ആരെ പുറത്തെടുക്കണ്ട് പിനെ പുറത്തെടുത്ത പി ക്രോസ് ഡി ആർ ഡി ആർക്കാണ് ഡി ബൈ ഡി ടി ആർ കൊടുക്കണം ആറിന് കൊടുക്കുക പി ക്രോസ് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി മനസ്സിലാവണ്ടോ മനസ്സിലാവണ്ടോ ഓക്കെ ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എഫ് ഡെറും ഓക്കെ ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എഫിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ചോദിക്കില്ല ആ ഡെറിവേഷൻ പോലും അല്ല ഓക്കെ അതൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് കേട്ടോ അതൊരു ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും അല്ല അതങ്ങനെയാണ് ടോർക്ക് അതിന്റെ അത് ചോദിക്കില്ല ഇത് ചോദിക്കും ഇത് ചോദിക്കും ഓക്കെ ശരി അത് ചോദിക്കൊന്നുമില്ല അത് ഡെറിവേഷൻ കൂടിയല്ല അത് കേട്ടോ മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഡി എൽ ഡി ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഒന്നുമില്ല ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആർ ക്രോസ് ഡി പി ബൈ ഡി ടി എവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഡി പി ബൈ ഡി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റ് എന്തായിരുന്നു ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നു ഓർമ്മല്ലേ എവിടെ പോയി സാധനം അവിടെ പോയി എവിടെ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ ഇല്ല എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ അത് എവിടെ എവിടെ എഴുതിട്ടുണ്ട് ഒന്നുമില്ല ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂട്ടൻ സെക്കൻഡിൽ ഒന്നാണ് ഡി പി ബൈ ഡി ടി അങ്ങനെ ഡി പി ബൈ ഡി ടി മാറ്റി എന്ത് ചെയ്യാം ഫോഴ്സ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഫോഴ്സ് എന്ന വെക്ടർ എല്ലാം വെക്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ പ്ലസ് പി ക്രോസ് പി ക്രോസ് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി സി ഡി ആർ ബൈ ഡി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പെർ ടൈം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പെർ ടൈം എന്താണ് വെലോസിറ്റി ആണ് ഇന്നർ വെലോസിറ്റി ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിന് വേറൊരു പ്രൂഫ് ഉണ്ട് അതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സോറി അങ്ങനായത് അത് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിന്റെ നാളെ ആവശ്യമില്ല അപ്പം ബേസിക്കലി മനസ്സിലാകേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പി ക്രോസ് വി ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് സി പി ക്രോസ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാസ് ഇന്റു വെലോസിറ്റി ആണ് ക്രോസ് വെലോസിറ്റി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സീറോ ആയി പോകുന്ന കൊണ്ട് നേരെ എടുത്ത് എഴുതാം ഇതിന് പ്രൂവ് ഓൺ ചെയ്യാൻ നടത്തേണ്ട ആവശ്യം സീറോ ആണ് ഇസിക്കൾ ടു സീറോ നേരം കാരണം എന്താണ് കാരണം എ ക്രോസ് ബി മാസിനാണ് നിർത്താം മാസിന് വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല മാസിന് സ്കെയിലാണ് ഇതാണ് ബി ക്രോസ് ബി എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി സ
അപ്പൊ ഈ ടേം മൊത്തത്തിൽ എന്തായി പോയി സീറോ ആയിപ്പോയി മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി സി ബിൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ആർ ക്രോസ് ഈ ആർ ക്രോസ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു സാധനം എന്താണ് ഈ ആർ അവിടെ സീറോ ആട്ടോ അവിടെ സീറോ ഉണ്ടായി എഴുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി ഇസിക്കൾ ടോ ടോർക്ക് ഇസിക്കൾ ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി അപ്പൊ ഇവിടേക്ക് അറൈവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അറൈവ് ചെയ്തല്ലോ റെഡി അല്ലേ ഓ മൈക്കിന്റെ കണക്ഷൻ പോയി ഓക്കെ ഓക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പ്രശ്നം മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ റെഡി റെഡി ഓക്കെ ശരി അപ്പം ഇവിടെ വരെ എത്തിക്കണം ഇവിടെ വരെ എത്തിക്കണം ഓക്കെ ടോർക്ക് ഇസ് ഇക്വൽ ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടോർക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചാൽ തിരിച്ചൊന്നും ഇടാം ഭംഗിക്ക് തിരിച്ചിടാം റെഡി ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ ഇത് എന്തായാലും വെറുതെ അല്ല ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർക്ക് ഇട്ടിച്ച് കോമഡി കളിക്കാനാണോ അല്ല പരീക്ഷ ചോദിക്കും ഒരു സംശയം ഇല്ല പരീക്ഷ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ചോദിക്കും ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ തെരു വിളിച്ചു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ചോദിക്കും ചോദിക്കും ഓക്കെ റെഡി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നേരെ ചാടിക്കേറി സീറോ എഴുതാവുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ് നിങ്ങൾ പി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസിന്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് മാസിന്റെ വെലോസിറ്റി ക്രോസ് വെലോസിറ്റി മാസിന്റെ സൈഡിൽ നിർത്തുക അപ്പൊ മാസിന്റെ വെലോസിറ്റി ക്രോസ് വെലോസിറ്റി എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി സൈൻ തീറ്റി ആണ് അപ്പൊ വി ക്രോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വി സൈൻ തീറ്റി ആണ് പക്ഷെ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീന്റെ വീന്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് വി രണ്ടും ഒരേ വെക്ടേഴ്സ് ആണ് അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ എന്താണ് തീറ്റ സീക്കുണ്ട് സീറോ ഡിഗ്രി ആണ് സൈൻ ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് സൈൻ ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ഡിഗ്രി ആണ് മൊത്തത്തിൽ എന്തായി പോയി സീറോ ആയി പോയി ടേം സീറോ ആയി പോകും ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതി വെച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമില്ല റെഡി ഓക്കെ അപ്പൊ അത് പഠിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് പഠിച്ചു വെക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ട യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അടുത്ത വിഷയം നോക്കാം വീൽ ഓഫ് മാസ് ഫൈവ് കെ ജി ഇത് വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷെ സംഭവം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ നോക്കിക്കോ അപ്പൊ ഇത് പഠിച്ചു വെക്കണം എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കണം എന്തായാലും പരീക്ഷ ഒരു സംശയം ഇല്ല ഒരു സംശയം ഇല്ല പരീക്ഷയിൽ എന്തായാലും വന്നിരിക്കും ഓക്കെ പഠിച്ചു പോവാം A wheel of mass 5 kg and radius 0.4 meter is rolling on a road without sliding with an angular velocity of 10 rad per second. So, what are you going to do? I'm going to ask you a question. What are you going to do? The moment of inertia of the wheel about the axis of rotation is 0.65 kg meter square. The moment of inertia is not going to do anything. It's not going to do anything. It's not going to do anything. It's not going to do anything. പഠിച്ചു പഠിച്ച് അറിയാതെ മൊമെന്റ് ഓഫ് എനർജി എന്താണെന്ന് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ വാട്ട് ഇസ് എ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ വീൽ ഇവിടെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറച്ചില്ല ആ റൊട്ടേഷൻ അനലോഗും ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷന്റെ വേരിയബിൾസും ഓക്കെ വീണ്ടും മൈക്ക് പോയോ മൈക്ക് പോയോ ഇല്ല ഓക്കെ സി കൈനറ്റിക് എനർജി ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ അതായത് ബോഡി നേരെ നിങ്ങളെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ പോകണമെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താണ് ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇനി ബോഡി അനങ്ങുന്നും കൂടി ഇല്ല ബോഡിക്ക് എന്താണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ വെലോസിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല ലീനിയർ വെലോസിറ്റി നേരെ പോകുന്നൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും കടന്ന് കറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിന് റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടോ ഓക്കെ ഇത് റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇത് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി റൊട്ടേഷൻ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താണ് ഹാഫ് ഇൻഡു ആ അതെങ്ങനെ കിട്ടുക ഒന്നുമില്ല ഇതിന്റെ റൊട്ടേഷൻ അനലോഗ് വെച്ച് റിപ്ലേസ് ചെയ്യാം മാസിന്റെ റൊട്ടേഷൻ അനലോഗ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഴ്സിയ വെലോസിന്റെ റൊട്ടേഷൻ അനലോഗ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഹാഫ് ഫൈവ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ബോഡി കിടന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷനിൽ പോകുന്നുണ്ട് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡ്രർന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് രണ്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവും ബോഡിക്ക് മനസ്സിലാവുണ്ടോ വേറെ വെറുതെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഒന്നും ഉണ്ടാവും ഇതുണ്ടാവും ഹാഫ് ഫൈവ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല വെറുതെ നേരെ പോവാണെങ്കി
Omen definition the unit karate le mass into radius square. Mass into kg radius into meter meter square. Apo korpo nille unit maatan daushan nille. Naal gram aan thangi thini ke unit maatan. Okay, apa aonu beeru le parishi ke. This is a simple question. Now, what is the substitute? 0.65 into omega and the omega and the angular velocity 10 rad per second. That is the substitute. Now, 10 in the square. This is the same thing. Now, what is the rotation energy? This is the same 32.5 joules. Energy joules are there. Okay, ready? This is the rotation energy. Ah, correct. Upper rotational kinetic energy half I omega square. See the math on over the other other translational kinetic energy under the other one would say again under the translational kinetic energy translational is equal to half into m into v square half in mass is under the mass of the pay and you know and you know into v and then so we don't need to know in the upper on in the end of the material relations I'm under the okay ready relation out of pay see but I'm a bit of a view on the end of is rolling on a road without sliding with an angular velocity of 10 rad per second. Now, in the finish, you don't know that. Now, you don't know the relation. What is the relation? V is equal to R omega. Now, you don't know that. V is equal to R omega substitute. Okay? If you don't know that, V is equal to R3. Radius is 0.4. Omega is 3. 10. That is 10.4. 0. 0.4. 4. 4. 4. 4 meter per second on a linear velocity. Let us substitute here. 4 in the square. Half m v square. 4 is going to be able to do it. Because v is equal to r omega. Now the radius is equal to the angular velocity. Now 4 in the square. This is going to be half into 16 into 5. Half into 16 into 8 into 5. 40 is not. Is it 40? 40 is not. 40 is not. अगर ना 40 जूल्स आने से ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, अगर ना टोटल काइनेटिक एनर्जी इतनी आना 40 प्लस 32.5, 72.5 आना टोटल काइनेटिक एनर्जी, अतरें जूल्स आना टो, सिंबल ले, सम्भव क्वेश्चन में इंगेरा बुद्धि मुट्ठा बिल्ली वो क्वेश्चन आगे आना, कहता कंडा पीड़िया होनी, बशा� a circular disc of mass 25 kg has a radius of 0 0.0. So, the disc is the disc in the moment of inertia. I think it's the same thing. This is the radius of 3 and R is equal to 0.2 meter. What is the, what force should be applied tangentially? Tangentially and apply. And you can apply it. But apply it. Force apply it. To the rim of the disc, the disc in the atom port, the rim in the atom port, so that it, it acquires an angular, axil, angular acceleration of alpha and angular acceleration of centripetal acceleration. Allah, that's not clear. Angular acceleration of 2 rad per second square. Correct, that's not SI unit. Okay, that's not clear. Right. Now, alpha is equal to unit rate than the natural window. SI unit is equal to unit rate than the natural window. Alpha is equal to 2 on angle. How do you do the force apply to the end? How do you do the force apply to the end? என்தாயிலும் torque இந்த equation விக்கினம் அல்லை torque is equal to என்ன torque இந்த magnitude என்ன RF sin theta RF sin theta நீங்கள் torque இந்த வேறு equation யாம் அட்பிச்சு நின்று torque is equal to I alpha இது அண்டு சுகானம் கூடு விருமிச்சு உபேசையில் பெடுவிடைய நடக்கொள்ளும் அது உண்டான் இங்கத்து question நன்றி இந்த question பைரிச்சு வந்தாலே இது அண்டு equ अबे रंडम गुड़ी जान इक्वेटर है कारण टॉर्क की नेमिटी उन्होंने बारे नहीं किया वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने बच्चे आर्या नाम के आधे बोले अल्फा तो अंदर चिंड अबे इक्वेशन इक्वेशन इक्वेटर तो बराड़ी गई हो क्या इधर वन इधर टू इधर वन RF sin theta is equal to nana I alpha. We have two questions, but we have two questions. See, this is RF sin theta. R and F is the angle. Where is the angle? First, R is the angle. R is the angle. R is the point of force in the angle. It is the position vector. That is R. 
ആറിന്റെ എഫിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ വീണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു വെറുതെ ഇതിപ്പം സംഭവം സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടും എങ്കിൽ പോലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടിന് ഒറിജിൻ ഒരേ സ്ഥലത്ത് ആക്കണം അപ്പൊ എഫിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചു എഫിന് പാരലി ഇങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് വെച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആംഗിൾ എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അത് അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പക്ഷെ അതല്ല ശരിക്കും താങ്കൾ ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സും ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഫോഴ്സിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചാൽ രണ്ട് സ്ഥലത്തും രണ്ടും എന്താണ് ആറെന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ ഇതാണ് ആറെന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ കേട്ടോ ആറെന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടറും ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടും ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തീറ്റ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ മായ്ച്ചേക്കാം വെറുതെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കണ്ട അപ്പൊ തീറ്റ എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പം ആർ എഫ് സൈൻ തീറ്റ എന്തായി മാറും ആർ എഫ് സൈൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയി മാറും സൈൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് വൺ ആണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആൽഫ അപ്പൊ സൈൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വൺ ആണ് അപ്പൊ ആർ ഇൻ ടു എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആൽഫ എന്ന് കിട്ടും ഇനി എഫ് ആണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഐ ഇൻ ടു ആൽഫ ഈ ആറിനെ പിടിച്ച് അപ്പുറത്തേ ഇടുക അപ്പൊ ആറ് താഴേക്ക് പോകും ഐ ആൽഫ ബൈ ആർ ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി എഴുതാം ഐ ഇൻ ടു ആൽഫ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ കിട്ടും ഇനി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്കറിയാം ഇത്ര എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ ഐ എന്താണ് ഇതൊരു ഡിസ്ക് ആണ് ഡിസ്കിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനാഷ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണം ഒരു വഴിയും ഇല്ല എന്നാണ് എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് ഓക്കെ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പരീക്ഷയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് നോക്കി ഇരിക്കേണ്ടി വരും പഠിച്ചു വെച്ചോ ഡിസ്ക് കയറി ഇങ്ങനെ കാണും നമ്മൾ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് എം ഇൻ ടു ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ടു താഴേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ ഇൻ ടു ആൽഫ എത്രയാണ് ആൽഫ ടു ആണ് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ആറ് ഒരു എക്സ്ട്രാ ആറ് വരുന്നുണ്ട് ആ റേഡിയസ് ആണ് റേഡിയസ് എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് ടു എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തുള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് മാസിന്റെ മാസ് എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു റേഡിയസിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് എന്താണ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഇന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി സീറോ പോയിന്റ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻറ്റു മുകളിൽ ഒരു ടു ഉണ്ട് ഈ ടു ഈ ടു കട്ടായി പോയി ഇത് മൊത്തം കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് സീറോ പോയിന്റ് ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു കട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഫൈവ് ആണോ കിട്ടിയേ ആ ഫൈവ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ കിട്ടിയ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു സന്തോഷായോ ഓക്കെ ഒന്നുമില്ല സംഭവം എന്താണ് ആർ എഫ് സൈൻ തീറ്റി ഐ ആൽഫ സെയിം ആണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം കാരണം ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ക്രോസ് എഫ് ആർ എഫ് സൈൻ തീറ്റി ആണ് ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ആൽഫ ആണ് എന്തുകൊണ്ടോ എന്താണ് ടാൻജൻഷ്യലി ആണ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആറും എഫ് നമ്മളുടെ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയി അപ്പൊ സൈൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്താണ് വൺ ആയി അപ്പൊ ആർ എഫ് ഇസിക്കൾ ഐ ആൽഫ എന്ന് കിട്ടി പിന്നെ സിമ്പിൾ അല്ല എഫ് ഇസിക്കൾ ഐ ആൽഫ ബൈ ആർ ഐ ഓഫ് മൊമെന്റ് ഓഫ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഫിനിഷ് ഓഫ് ഡിസ്ക് എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് ബൈ ഹാർട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്തൊക്കെയാണ് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ അത് എന്നാലും സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ് ആർ എന്താണ് പോയിന്റ് ടു ആണ് ആൽഫ എന്താണ് ടു ആൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ എന്താണ് എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് എം മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് കെ ജിയോ ഇരുപത്തഞ്ച് കെ ജി തന്നിട്ടുണ്ട് ആറിന്റെ സ്ക്വയർ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റെഡി ഓക്കെ രണ്ടും ആറ് വരും നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആറിനെ ഒരു ആറിനെ കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു ആ സാധനം നമ്മൾ കട്ടായി പോകുന്നുണ്ട് ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെക്കാണ് ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് തരും ഓക്കെ റെഡി തീറ്റ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലാത്ത കണ്ടീഷൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊന്നും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് ഒന്നുമില്ല എന്താണ് ഇപ്പൊ തീറ്റ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു വിചാരിക്കാം
എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ചോദിക്കും അവിടെയാണ് ഈ സ്റ്റാർ വരുന്നത് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം വൈസ് മാസ് വൈസ് റൊട്ടേ വൈസ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ദ റൊട്ടേഷണൽ അനലോഗ് ഓഫ് മാസ് അപ്പൊ നല്ല ഭംഗിയിൽ അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെക്കണം ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നോട്ട്സ് ഇപ്പൊ നോട്ട്സ് ഞാൻ തരുമ്പോൾ ബൈഹാർഡ് നമ്മൾ പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കുന്നവരും മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക എന്താണ് സി മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എത്രത്തോളം മാസ് കൂടുതലാണോ ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ മോഷന്റെ സ്റ്റേറ്റ് മാറ്റാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ആലോചിക്കുക മാസ് കൂടിയ ഒരു സാധനം ഒരു ആനേനെ ആന ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെ പിടിച്ച് റെസ്റ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ല ഫോഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് വല്ല ഉറുമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഉറുമ്പല്ല എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ചെറിയ വല്ല കളിപ്പാട്ട ഒരു കാർ ഇങ്ങനെ ഓടി വരുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എന്താണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല കാരണം എന്താണ് അതിന് മാസ് കുറവാണ് ഓക്കെ അല്ല നേരെ മറിച്ച് ഒരു ആനേനെ ഉന്തി മോഷനിലെ ആക്കണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു കുഞ്ഞു ടോയ് കാറിനെ പിടിച്ച് മോഷനിലെ ആക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വലിയ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണ്ട കാരണം എന്താണ് മാസ് ആണ് വ്യത്യാസം അപ്പൊ ഒരു ബോഡിയുടെ മോഷന്റെ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റിൽ ആയിക്കോട്ടെ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ മാസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും മാസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷനാണ് നേരെയുള്ള മോഷനാണ് അപ്പൊ അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി വെക്കാം ഓക്കെ എന്താണ് സംഭവം ദി ഗ്രേറ്റർ ദി മാസ് ഓഫ് ഓഫ് എ ബോഡി ഉണ്ടേ സോറി കേട്ടോ ശരി ദി ഗ്രേറ്റർ ദി മാസ് ഓഫ് എ ബോഡി the greater is the tendency to resist change in its state of linear motion etra maasu kodulano state of motion ne maatta nokkana adine resistance endana athra kodulay irik athra greater irik okay ready angane aanengil rotational motion ee sambhavam enna vekka oru sadhanathine pidichu rotate cheyan etra budhimutta irikum adengane measure cheya adinte moment of inertia ubayichittu adayathu moment of inertia kooduthalanengil അതിനെ പിടിച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറെ കഷ്ടപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കൂടുതലാണെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിനെ പിടിച്ച് നിർത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത്ര തന്നെ കഷ്ടപ്പെടും നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കുറവാണെങ്കിലോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിനെ പിടിച്ച് കുറെ നിർത്താനും ഒക്കെ എന്താണ് എളുപ്പം അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് എഴുതി വെക്കാം ഇത് ലീനിയർ മോഷനിൽ അഥവാ ട്രാൻസ്ലേഷനൽ മോഷനിലായിരുന്നു റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിൽ എഴുതി വെക്കാം സിമിലർലി ദി ഗ്രേറ്റർ ദി മൊമെന്റ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് എ ബോഡി ഓക്കെ ഹൈലൈറ്റ് എന്താണ് ഹൈലൈറ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് ഏതാണോ ഹൈലൈറ്റർ Similarly, the greater the moment of inertia of a body, greater the is the tendency to resist change in its state of rotational motion. This is the same thing. Rotational motion is the same word. That is the same word. That is the same word. Greater the moment of inertia of a body. That is the same word. Okay? If the moment of inertia is the same word, that is the same word. The state of rotational motion is the same word. That is the resistance. That is the same word. മനസ്സിലാവുണ്ടോ മനസ്സിലായെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിയ പോലെ എഴുതി വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ച് എഴുതി വെക്കാം കാരണം പരീക്ഷയിൽ ചോദ്യം വന്നാല് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ അത്രേ പറയാനുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഒരു മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കണം എന്ന് ഞാൻ നിർബന്ധം പിടിക്കൂല എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കാം പക്ഷെ എഴുതി വെക്കണം പരീക്ഷയിൽ കേട്ടോ എഴുതി വെച്ചാൽ രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടും രണ്ട് മാർക്ക് ഒരു മാർക്ക് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഒരു മാർക്ക് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി Next question. Name two factors on, on which moment of inertia of a body depends upon. Moment of inertia, we will see the question. What is the moment of inertia? 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 What is the mass of the body? What is the mass of the body? 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 But that's why it's not. Mass is not. This mass is ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടേ എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതായത് മാസ് ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ അടുത്താണോ മാസ് ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ദൂരെയാണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കൂടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെ എഴുതി വെക്കണം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ മാസ് എബൌട്ട് എയ്റ്റ് ഇസ് ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷന്റെ അബൌട്ട് ഈ മാസ് എങ്ങനെയാണ് 
ഇതൊക്കെ വെറുതെ രസത്തിന് എഴുതി വെക്കാന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസ് എന്നൊക്കെ പക്ഷെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എന്താണ് ആ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ റെഡി സി എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും മാർക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്നും വരണമെന്നില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക മാർക്സ് മാർക്കിംഗ് സ്കീം സ്കീം ഒന്നുമില്ല കാരണം എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം അപ്പം മാർക്ക് ചോദിക്കുന്ന എല്ലായിടത്തും ഞാൻ കാലം പറഞ്ഞുതരാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചോദിക്കണം എന്നില്ല ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാ മിക്കവാറും ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന അറിയോ ഒരു നാല് മാർക്കിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഒരു മാർക്ക് ഇത് ഒരു മാർക്ക് അടുത്ത പാർട്ട് ഒരു മാർക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്താ ഒരു രണ്ട് മാർക്ക് എന്തിനായിരിക്കും ഒരു ഡിസ്കിന്റെ ഡയമീറ്ററിന്റെ അബൌട്ട് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എത്രയാന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിന് വരാം ചിലപ്പോൾ ഒരു മാർക്കിന് വരാം പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതൽ വരില്ല അപ്പൊ ഞാൻ റേഞ്ച് പറഞ്ഞുതരാം റേഞ്ച് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ ആ റേഞ്ച് വെച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ഇത്രയാണ് വരിക വൺ ടു ടു മാർക്സിന് വരും ഓക്കെ റെഡി ഓക്കെ റെഡി ഓക്കെ എത്ര മാർക്കിന് വരാണെങ്കിലും പഠിക്കണമല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചു വരിക അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പൊ റേഞ്ച് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരിക്കലും ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ഇത്ര മാർക്ക് വരാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല പരീക്ഷയിൽ വേറെ ഒരു മാർക്കിന് വന്നാൽ വീണ്ടും എന്നെ തെളിവിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഓക്കെ ഈ ടേബിള് പഠിക്കണം ഈ ടേബിള് പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കേണ്ട എന്നാണ് ഇത് പഠിക്കണം റിങ്ങിന്റെ വേഗം പഠിച്ചോ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചോ പഠിക്കാത്തത് റിങ്ങിന്റെ എല്ലാം അതിന്റെ സെൻട്രൽ മാസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കേട്ടോ റിങ്ങിന്റെ റിങ്ങിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഊ അടുവ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഡിസ്കിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഡിസ്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൊത്തത്തിൽ കവേർഡ് ആയിട്ട് മാസ് ഒക്കെ ഉള്ള സാധനം അതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മൊമെന്റ് സെന്റർ ഓഫ് മാസിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിന്റെ റൊട്ടേഷൻ ആണ് എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പറയാൻ പോകുന്നത് റോഡിന്റെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഭൂ അല്ലാണ്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളു കൂടെ ഉള്ള റോഡ് ഓക്കെ സിലിണ്ടറിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ സിലിണ്ടറിന്റെ ആണ് അതിന്റെ ഉള്ളു കൂടെ ഉള്ള സ്ക്വയറിന്റെ ആണ് അതിന്റെ സെന്ററിൽ കൂടെ ഓക്കെ അപ്പൊ റിങ്ങിന്റെ എന്താണ് എം ആർ സ്ക്വയർ റോഡിന്റെ എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചോ ഡിസ്കിന്റെ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ സിലിണ്ടറിന്റെയും പഠിക്കുക ചോദിക്കാറില്ല എന്നാലും പഠിക്കുക എം ആർ സ്ക്വയർ വെറും എം ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അതായത് റിങ്ങിന്റെ സെയിം സിലിണ്ടറിന്റെ റിങ്ങിന്റെ സെയിം ആണ് സോളിഡ് സ്ഫിയറിനെയും പഠിക്കണം ടു ബൈ ഫൈവ് എം ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ടു ബൈ ഫൈവ് എം ആർ സ്ക്വയർ ഇതൊക്കെ എന്താണ് അതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിസ് ആ ബോഡിയുടെ പ്ലെയിനിനോട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് അല്ലെ റിങ്ങിന്റെ ഇങ്ങനെയല്ല റിങ്ങിന്റെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കിന്റെയും ഇങ്ങനെയല്ല ഡിസ്കിന്റെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് അത് ബൈ ഹാർഡ് പഠിക്കുക റിങ്ങിന്റെ എം ആർ സ്ക്വയർ ഡിസ്കിന്റെ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു സിലിണ്ടറിന്റെ എം ആർ സ്ക്വയർ വീണ്ടും എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് റോഡിന്റെ എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് ലാസ്റ്റ് സ്ക്വയറിന്റെ ടു ബൈ ഫൈവ് എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നോട്ട്സിൽ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള സാധനം ഞാൻ എടുത്തുനേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നോട്ട്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരും എല്ലാ നോട്ട്സ് ചെയ്യും നോട്ട്സ് മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തന്നെ കിട്ടും വീഡിയോ കിട്ടും ഇനി രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഓപ്ഷൻ ഞാൻ അതിന് മുൻപ് പഠിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതായത് റിങ്ങിന്റെ ഡയാമീറ്റർ സി റിങ്ങിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഇങ്ങനെ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ ആക്സിന്റെ അബൌട്ട് എന്താണ് എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഡയാമീറ്ററിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സ് ഇങ്ങനെയോ ഇങ്ങനെയോ എന്ത് ഡയാമീറ്ററിൽ കൂടിയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് എം ആർ സ്ക്വയർ ഇതിന്റെ പകുതി എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു അപ്പൊ എം ആർ ഡയാമീറ്ററിനാണ് ഓർത്തോ അതിന്റെ പകുതി അത്രേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ ഡിസ്കിന്റെ എന്താണ് ഡിസ്കിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സെന്റർ ഓഫ് മാസിൽ കൂടെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്സിന്റെ അബൌട്ട് എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പക്ഷേ അതേസമയം അതിന്റെ ഡയാമീറ്ററിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്രയായിരിക്കും എം ആർ സ്ക്വയർ ഇതിന്റെ പകുതി എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടുവിന്റെ പകുതി എന്താണ് എം
ഡിസ്കിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്സിസ് എടുത്തു അതിലൂടെ ഡിസ്കിനെ ഞാൻ കറക്കാൻ നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഡിസ്കിൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങും ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയാണ് ആക്സിസ് ഇതാണ് ആക്സിസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കറങ്ങാണ് ഒന്നിന്റെ ഫിനേഷൻ എത്രയാണ് ആ യൂസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അങ്ങനെയാണ് റേഡിയോ സെഗാരേഷൻ എന്ന് എന്താ അറിയോ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഇതേ ആക്സിസ് എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചു സെയിം ആക്സിസ് ആണ് സെയിം ആക്സിസ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ഡിസ്കിനെ ചുരുട്ടി കുട്ടി ചുരുട്ടി കുട്ടി ഒരു ചെറിയ മാസാക്കി കുഞ്ഞു മാസാക്കി മാസ് സെയിം ആണ് ഡിസ്കിന്റെ അതേ മാസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അതിന്റെ വോളിയും ചോർക്ക് ചുരുക്കി എന്താണ് ചുരുട്ടി 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 ഡിസ്കിനെ ചുരുട്ടാൻ പറ്റുന്ന എനിക്ക് പറ്റില്ല എനിക്ക് അറിയാം പക്ഷെ ഇമാജിൻ ചെയ്യും ഓക്കെ നിങ്ങൾ വലിയ മെഷീൻ ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറെ കുറച്ച് ഇത്രയാക്കി ആ ഡിസ്കിനെ കുഞ്ഞു മാസാക്കി ഒരു കുഞ്ഞു മാസാക്കി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഡിസ്ക് ഡിസ്കിന്റെ മാസ് ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ് ഈ കുഞ്ഞു സാധനത്തിന്റെ മാസ് ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ് മാസ് മാറുന്നില്ല ഡിസ്കിനെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ബാക്കിയിട്ട് കംപ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ആക്കി അപ്പൊ അതിന്റെ മാസ് സെയിം മാസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ സാധനം അത്രയേ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സെയിം ആക്സിസിന്റെ എബൌട്ട് ഈ മാസിനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കും ഇത് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വല്ലതും വെക്കും എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചോളാം ഇവിടെ വെച്ചു ഞാൻ സെയിം മാസ ഡിസ്കിന്റെ സെയിം മാസ ഡിസ്കിനെ ചുട്ട് കുട്ടുന്ന വെച്ചോ ഈ ആക്സിസ് ആക്സിസ് ഓപ്പറേഷൻ സെയിം ആക്സിസ് ഓപ്പറേഷൻ ഈ മാസിലേക്കുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിന് ഞാൻ ആർ ആയിട്ട് എടുക്കുമല്ലോ ഞാൻ കെ ആയിട്ട് എടുത്തു വേറെ രസത്തിൽ കെ ആയിട്ട് എടുത്തു ആകെയുള്ള കണ്ടീഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ കെ എടുക്കാം മാസിന് ഇവിടെ വെക്കാം പക്ഷേ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ അത് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഈ ഒരു മാസ എമ്മിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഈ ഡിസ്കിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്നോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ആ രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ കെ എടുക്കേണ്ടത് അത് കെ എവിടെയും കൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ മാസിനെ ആക്സപ്റ്റേഷൻ എവിടെയും കൊണ്ട് വെക്കാൻ പാടില്ല ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് വെക്കണം സച്ച് ദാറ്റ് സച്ച് ദാറ്റ് എന്നാണ് ഈ മാസിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ദ ആദ്യത്തെ ഡിസ്ക് മനസ്സിലാവണ്ടോ മനസ്സിലാവണ്ടോ സിമ്പിൾ അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഇതാ ഇതാണ് ഈ കെ എന്നാണ് കെ ആണ് റേഡിയോസ് ഓഫ് ദൈറേഷൻ പേരൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ ഭയങ്കര ടഫ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കെ എന്നാണ് റേഡിയോസ് ഓഫ് ദൈറേഷൻ ബേസിക്കലി എന്ത് സാധനം കിട്ടിയാലും നിങ്ങൾ പിടിച്ച് ചുരുട്ടി എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു കുഞ്ഞു സാധനം ആക്കാം ഒരു ഒരു പോയിന്റ് മാസ് ആക്കാം പോയിന്റ് മാസ് ആണ് ടെക്നിക്കൽ നെം അപ്പൊ സെയിം മാസ് ആയിരിക്കും അതിനെ കൊണ്ടിട്ട് ആക്സപ്റ്റേഷൻ എവിടെയും വെക്കുക എവിടെയും വെച്ചാൽ പോരാ അത് നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മാസിന് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനി എന്നിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഫിനിഷിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ എന്ത് സാധനമാണ് ഇപ്പൊ ഈ കേസിൽ ഡിസ്ക് ആണ് എടുത്തെങ്കിൽ അവന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഫിനിഷിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം മനസ്സിലാവണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പരീക്ഷ എന്താ ചോദിക്കുക ഇതൊന്നുമല്ല ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു പരീക്ഷ ചോദിക്കും റേഡിയോസ് ഓഫ് ഗാരേഷൻ എന്താണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറയും ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഒരു സാധനത്തിന്റെ റേഡിയോസ് ഓഫ് ഗാരേഷൻ നമ്മൾ കാണും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അതായത് ഈ മാസിന്റെ ആ പുറത്തുള്ള ഉണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ മായച്ചു കളയാം മായ്ച്ചു കളയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും മായ്ച്ചു കളയുന്നില്ല അത് എവിടെ ഇല്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഈ മാസിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എത്രയാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഐ വൺ എന്ന് വിളിക്കാം ഇതിനെ ഐ ടു എന്ന് വിളിക്കാം ഐ വൺ എന്താണ് ഒറ്റ പോയിന്റ് മാസ് ആണ് മാസ് എം ആണ് അത് ആക്സോ പ്രൊട്ടേഷനൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് കെ ആണ് കെ എന്റെ സ്ക്വയർ എം കെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പൊ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗാരേഷൻ വെക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പോയിന്റ് മാസ് വെക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എം കെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും എം കെ സ്ക്വയർ കാരണം ഒരു പോയിന്റ് മാസേ ഉള്ളൂ ഒരു ആക്സോ പ്രൊട്ടേഷൻ ഉള്ളൂ ഡിസ്റ്റൻസ് കെ ആണ് അപ്പൊ എം കെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഐ വൺ കിട്ടി ഐ ടു എന്താണ് ഡിസ്കിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു റേഡിയസ് ഓഫ് ഗാരേഷൻ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും എടുത്താൽ പോരാ എന്ത് രീതിയിൽ എടുക്കണം ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ രണ്ടിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ സെയിം ആയുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ വൺ ഐ
അപ്പം ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതി വെക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയം കളയുന്നില്ല കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാണ്ട് അപ്പൊ ഇതും എന്താണ് ഒരു സ്റ്റാർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പൊ എല്ലാം സാർ സാർ ഇതിപ്പോ എന്തെല്ലാം സ്റ്റാർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്താ പഠിക്കുക അല്ലെ എല്ലാം സാറ് സാർ സാർ തന്നാല് സ്റ്റാർ ഇല്ലാത്ത പഠിക്കണ്ടാന്നാണോ അല്ല എല്ലാം പഠിക്കണം ഞാൻ വെറുതെ രസത്തിന് എല്ലാം പഠിക്കണം സാർ റേഡിയോസ് ഓഫ് കാരേഷൻ എന്താണ് മനസ്സിലായി സിമ്പിൾ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇനി ഇനി പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ തീറമ പെർപ്പെന്റിക്കൽ ആക്സസ് പാരലാക്സ് പഠിച്ചു വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡൗട്ട് സോൾവിംഗ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയി കുറെ സമയം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ നല്ല എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പഠിച്ചു വന്നവർക്ക് ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും പഠിച്ചു വരാത്തവർക്ക് ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവില്ല ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പം മനസ്സിലാവാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യണം ഡൗട്ട് സോൾവിംഗ് കാണാൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനുശേഷം വീണ്ടും വന്ന് യോദാ സീരീസിന് ക്ലാസ് കണ്ടാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എല്ലാവരോടും പഠിച്ചു വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പഠിച്ചു വന്നാൽ മനസ്സിലാവും അല്ലെ മനസ്സിലാവില്ല കാരണം ഇത് എത്ര സ്റ്റാർ വരച്ചാലും മതിയാവില്ല കാരണം എന്താ അറിയോ ഒന്നെങ്കിൽ പെർപ്പെന്റിക്കുലർ ആക്സിന്റെ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാരല ആക്സിസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എക്സാമിൽ വരും വേറെ എവിടെയൊക്കെ ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇത് അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല ഇത് ശരിക്കും വരും ശരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഓക്കെ ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പഠിപ്പോൾ പാടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചോട്ടെ വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഇതങ്ങനെയല്ല ഇതെന്തായാലും ഒന്നുകിൽ പെർപ്പെന്റിക്കൽ ആക്സസ് അല്ലെ പാരൽ ആക്സസ് തീരം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ആ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാനും കൂടെ പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ട് ഡൗട്ട് സോൾവിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ ഓരോ കാര്യവും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിൽ അത് കാണാത്ത ഒരു പേ കണ്ടാൽ അത് മനസ്സിലാവും അതിൽ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് ആർക്കും പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റില്ല അഹങ്കാരം കൊണ്ട് പറയല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ അത് എങ്ങനെയാന്ന് എക്സ്പ്ലെയിനും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് പോയി കാണാം ഓക്കെ ഡൗട്ട് സോൾവിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ തീറമ്മ പെർപ്പെന്റിക്കൽ ആക്സസ് എന്താണ് സാധനം സി പെർപ്പെന്റിക്കൽ ആക്സസ് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് ഓഫ് എ പ്ലെയിൻ ആർ ബോഡി അത് പ്ലെയിൻ ആർ ബോഡീസിന് മാത്രമേ അപ്ലിക്കബിൾ ആയി അതൊരു പ്ലെയിൻ ബോഡി ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ബോഡിക്ക് ഒന്നും പറ്റില്ല സ്വീറിന് പറ്റുമോ സാർ ഇല്ല സിലിണ്ടറിന് പറ്റുമോ സാർ ഇല്ല കാരണം പ്ലെയിൻ ആർ ബോഡീസ് അല്ല ഷീറ്റിന് പറ്റുമോ ഷീറ്റിന് പറ്റും സർക്കുലർ റിങ്ങിന് പറ്റുമോ പറ്റും സർക്കുലർ ഡിസ്കിന് പറ്റുമോ പറ്റും കാരണം പ്ലെയിൻ ആർ ബോഡീസ് ആണ് പ്ലെയിൻ ഉള്ള ബോഡീസ് ടു ഡി ടു ഡി ബോഡീസ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ടു ഡി ബോഡി ഞാൻ എടുത്തു എങ്ങനെയാണ് പെർപ്പെന്റിക്കുലർ ആക്സസ് തീർ ഉപയോഗിക്കുക ഒന്നുമില്ല ഒരു പെർപ്പെന്റിക്കുലർ ആക്സസ് എടുക്കുക ബോഡിയുടെ പ്ലെയിനിന് ഒരു പെർപ്പെന്റിക്കുൽ ആക്സസ് എടുക്കുക ഇതെന്താണ് ബോഡിയുടെ പ്ലെയിന് പെർപ്പെന്റിക്കൽ ആണ് അതിനെ നമ്മൾ സാധാരണ ഐ സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി ഐസറ്റിനോട് പെർപ്പെന്റിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയുടെ പ്ലെയിനിൽ കിടപ്പുള്ള രണ്ട് വേറെ ആക്സസ് എടുക്കാം ഓക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തു അതിനെ ഞാൻ ഐ എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു ഒന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു അതിനെ ഞാൻ ഐ ഐ വൈ എന്ന് വിളിച്ചു എല്ലാം മ്യൂച്വലി പെർപ്പെന്റിക്കുലർ ആണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പെർപ്പെന്റിക്കുലർ ആണ് ഐ എക്സും ഐ വൈ എം പെർപ്പെന്റിക്കുൽ ആണ് ഐ എക്സും ഐ ഐ എക്സും ഐ സെറ്റും പെർപ്പെന്റിക്കുൽ ഐ എക്സും ഐ വൈ എം പെർപ്പെന്റിക്കുലർ ആണ് അല്ലെ കാരണം ഈ ഐ വൈ ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിട്ടല്ല ഐ വൈ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കാണ് കേട്ടോ വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കാണ് ഐ വൈയും ഐ സെറ്റും പെർപ്പെന്റിക്കുലർ എല്ലാം അങ്ങോട്ടും കൂടി പെർപ്പെന്റിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രത്യേകമായ പെർപ്പെന്റിക്കുലർ ആക്സസ് പറയുന്നത് ഐ സെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ഇത്രയുള്ള സംഭവം ഒരു പെട്ടിയിലൊക്കെ എടുത്തിട്ടാ ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് എന്നും അതിന്റെ അർത്ഥം എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ഇതാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ എഴുതി വെക്കുക അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് തീരുമ്പോൾ പെർപ്പെന്റിക്കൽ ആക്സസ് ചോദിക്കും ഈ ഡയഗ്രാം വേണേൽ വരച്ചു വെക്കാം പറ്റിയാണെ വരച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ വരച്ചു വെക്കാം വരച്ചു വെക്കാം വരച്ചു വെക്കാം എന്റെ അഭിപ്രത്ത് വരച്ചു തന്നെ വെക്കണം കേട്ടോ ഒരു സംശയം ഇല്ല വരച്ചു വെക്കണം
body is plane is perpendicular right is is it or is it matte matte mar endana ivane namaku i x side edukka ivane namaku i y side edukka okay appo ee diagram il endha irikkum idu edengil ornathin i x side edukka adana idu i y side edukka idine i x side edukka angana na chart ikkar eludha i z is equal to alle ee perpendicular axis inde about moment of inertia is equal to i x plus i y madichu karyangal ellarkum idu ariyalo le okay ready okay shit in IX and IY same area. This is a circular ring. IX diameter, IY is diameter. But a protege only lever can doubt. Arcane and the protege is not. IX and IY are equal. I reckon. 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 Now, IZ is equal to 2IX. This is IZ. The circular ring is the center of mass. It is perpendicular to the plane. Basically, the circular ring is the formula. That formula is the formula. What is the formula? MR square is the formula. This is the formula. This is the formula. This is the formula. IX is the formula. IX is equal to MR square. 2 is the MR square divided by 2. IX is the diameter. Diameter and about the moment definition and it's a MR square by 2. This is already the case. Sadar na e moment of inertia MR square on angle. Diameter and about and there again the case. MR square on a Sadar na moment of inertia. Axis load of pass in the center of mass in the pass in the body. The plane load of perpendicular right axis load of pass in the moment of inertia. MR square on angle. Diameter load of pass in the axis in the body moment of inertia. MR square divided by 2. Simple. Okay. Disk in the young class is either disk in the energy on the MR square by two. I reckon is an other name of the video and mask where we class is either in the class. You know, and slow. Okay, ready. A delay thing or number issue. Delay thing or number issue. Addition into another jam or under derive an expression by the disk. Disk over the end. I'm going to discover the number of the gun. Same parody. Same kada. We with just will let the disk on your little in the mass in the name. Okay, we into me the new IX. So I am going to go. Better Gia Motor, the last read the garden, okay? But there is a man and you tell the link. The IVA did the center, the IX. I said, you didn't use it. I can do 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 it. And do x on it, do x it. I is it in the circular disk in the moment of inertia. In the MR square by 2. MR square by 2 on a particular circular disk on it. I'm going to ix in the term. At 2 in a quarter of a second on a MR square by 2 into 2. We're in that. MR square by 4. Disk in the symbol. Okay? Symbol. Okay? Right. Okay? Out of the question. Up at the end. 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 Okay, ready, ready, ready. Samay try. Ah, samay. Bandar, samay, samay. Korsu mudah lo. Next je, parallel axis tiara. Parallel axis tiara, kita terus terus. Parallel axis tiara, saya mungkin dulu masih lama explain ni dende. Semua orang orang baca ni dende diagram macam ni dende. Statement ni kan ni dende. Kita terus terus baca ni dende. Kanan tu ada, boleh kandu macam ni aja. Okay, ini, ini. Ini adalah anak betul tu, saya orang terdekat. Saya ni adalah bad luck sister, bad luck sister. Ia itu body kita bikin. Plane arah body orang ni lah, 2D body ni lah, 3D body, 1D body, 2D body, semua body kita bikin. Okay? Macam mana orang kita mana orang kita mana 2D body orang kita kosong dia lapan dah. Atre lo. 3D body, sphere ni bikin tu, bikin. Enggak ni bikin kan sila. Okay? Aduh mana sih, extra kosong kosong sila mana sih. Eh, ini adalah sah. Moment of inertia, iprasa ni orang perpendicular axis orang terkena. Ibu deh lo, ini ada kalau axis. Body ni porata ikut a, alih udah le awam, ibu deh ane ni korupi. One axis in the axis in the bottle moment of inertia i on the jerry game. Where am I? Pratega bear on the left. E body in the e body in the center of mass it would have passed in there. One axis in the one. One axis even not a parallel very good. E axis in the moment of inertia and I'm going to end up. I'm going to end up in the center of mass it would have passed in the moment of inertia body in the body in the body. Paksha I'm going to end up axis not parallel very good. I'm going to end up parallel very good. I don't know parallel axis there in the period. Aweri dalamnya lalu perpendicular distance terianya h cahaya jari. Iden dahana 
സെന്റർ ഓഫ് മാസിനോട് പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിസ് മൊമെന്റ് ഡെഫിനേഷൻ സെന്റർ ഓഫ് മാസിനോട് പാസ് ചെയ്യും വേണം മറ്റോനോട് പാരൽ ആയിരിക്കും വേണം അവർ തമ്മിലുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ കുറെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ അതൊന്നല്ല ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അഥവാ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും എച്ച് ആണ് അതിന് നിങ്ങൾ എ എന്നെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല ഐ ബോഡിയുടെ മാസ് ക്യാപിറ്റലും ആണ് ഐ എസ് ഇക്വൽ ടു അപ്പുറത്ത് ഐ എസ് ഇക്വൽ ടു ഐ സി എം പ്ലസ് ബോഡിയുടെ മൊത്തം മാസ് ഇൻറ്റു ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എച്ച് ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ സ്ക്വയർ ഇത്രയുള്ളൂ പഠിച്ചു ഓക്കെ റെഡി സിമ്പിൾ സാധനം ഓക്കെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാനും പറയാം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഡൗട്ട് സോളിംഗ് ക്ലാസ് കാണാത്തവര് ഉടപ്പായി കാണാം റെഡി ഈ ആക്സ് ബോഡിയുടെ പുറത്തോ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലോ എവിടെ വേണമോ നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം എവിടെ വേണമോ ഓക്കെ റെഡി പക്ഷെ നമ്മൾ ബോഡിയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തേക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ വരിക വാട്ട് ഇസ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഫർ റിംഗ് അബൌട്ട് ദ ടാൻജെറ്റ് ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സർക്കിൾ ഓഫ് റിംഗ് മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താണ് കേട്ടോ ഒന്നുമില്ല ഒരു റിംഗിന്റെ ടാൻജെന്റ് വരയ്ക്കാണ് tangent to the plane of the circle of the ring ee circle inde ee ring inde plane illa tangent endanu idana so ara appo vera tangent undo undu circle idu ring aanu therikka vera ring undo avade illa ring idana ring ring idanengil ring inde ingane tangent verikka ee tangent ring inde plane il kadakkana tangent aanu nera marichu idu or tangent aanu ring inde plane nodu perpendicular aayulla tangent aanu appo rendu tangent undu ncrt il illa question ninga textbook il illa question endana plane illa tangent aanu avaru parayunnilla അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ അസ്യൂമൻ ചെയ്യണ്ട പരീക്ഷ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കും ടാൻജെന്റ് ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ റിങ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി പരീക്ഷ നാളെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ റിങ് ആണ് അസ്യൂം ചെയ്ത് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ ടാൻജെന്റ് എടുക്കരുത് ഈ ടാൻജെന്റ് വെച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പക്ഷെ ഇത് പരീക്ഷയിൽ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ റിങ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ടാൻജെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇതാണ് ടാൻജെന്റ് ഇതാണ് ആൻസർ ഇവിടെ വിടാൻ പോകുന്ന ആൻസർ ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ മനസ്സിലാവണ്ടോ മനസ്സിലായി കുറെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലായിക്കോളൂ അപ്പൊ ഈ ആക്സിന്റെ അബൌട്ട് ഇതിനെ പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ കറക്കിയാൽ എത്രയായിരിക്കും മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ അതാണ് ചോദിക്കും എങ്ങനെ ഉണ്ട് പിടിക്കും പാരൽ ആക്സിസ് സീറോ ഉപയോഗിക്കുക കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ആക്സിസ് ഉണ്ട് സെന്റർ ഓഫ് മാസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഇതിനോട് പാരൽ ആയിട്ട് ഐ സി എം ഒരു സെന്റർ ഓഫ് മാസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ നമുക്കറിയാം അറിയണം ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എച്ച് ആണ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അറിയാം ഇതിനെ നമുക്ക് ഐ എന്ന് വിളിക്കാം ഇതാണ് ഐ ടാൻജൻഷ്യൽ കേട്ടോ ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സി എം പ്ലസ് എന്തായിരുന്നു എം ഇൻറ്റു എച്ച് സ്ക്വയർ ശരിയല്ലേ ഐ സി എം പ്ലസ് എം ഇൻറ്റു എച്ച് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനി ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം സൂക്ഷിക്കണം ഐ നമുക്ക് വേണം ആ ആക്സിന് അബൌട്ട് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷൻ ഐ സി എം എന്താണ് ഇത് റിംഗ് ആണ് അല്ലേ റിംഗ് തന്നെയല്ലേ റിംഗ് ആണ് പക്ഷെ എം ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി വെക്കരുത് എം ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ റിംഗിന്റെ ആക്സിനോട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് സെന്റർ ഓഫ് മാസിനോട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് എം ആർ സ്ക്വയർ ഡയാമീറ്ററിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഡയാമീറ്ററിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഡയാമീറ്ററിൽ കൂടി ഐ വൈ യു ഐ എക്സ് എന്തായിരിക്കും എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടൂ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്നെ കാണുന്നില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ബൈ ശരിയാക്കും നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ഇപ്പൊ തന്നെ ശരിയാവും നിങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ക്ലാസ് പെട്ടെന്ന് കഴിയും പേടിക്കണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ച എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണുന്നില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് അറിയാം കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാന്നാലും അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് എന്തായിരുന്നു എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്തായിരുന്നു സർക്കുലർ റിങ്ങിന്റെ പ്ലെയിനോട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ആക്സസ് ആണ് എം ആർ സ്ക്വയർ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് ഓക്കെ പക്ഷേ അതിന് ഡയാമീറ്റർ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിലൂടെ ഉള്ള
അറിയാണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അറിയണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എം ആർ സ്ക്വയർ ഐ സി എം പ്ലസ് എം ഇൻറ്റു എച്ച് സ്ക്വയർ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് അല്ലെ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എം ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ആണ് അപ്പൊ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഐ സിക്വൽ എന്താണ് എം ആർ സ്ക്വയറിനെ പുറത്തെടുക്കുക ഉള്ളിൽ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് എന്താണ് ഇവിടെ വൺ ആണ് വരിക വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ എന്താണ് അത് ചെയ്ത് നോക്കാം ത്രീ ബൈ ടു വരും ത്രീ ബൈ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ഓക്കെ റൈറ്റ് കൈ അപ്പൊ അത് ചെയ്യാം ഇത് ഡിസ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഡിസ്കിലാണ് ചെയ്ത കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ സ്പ്രിൻഡ് എക്സാം ചോദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഡിസ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം സെയിം മെത്തേഡ് സെയിം മെത്തേഡ് ആകെ വ്യത്യാസം എന്താ വരിക ഈ ഐ സി എം എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും ഡിസ്കിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സസ് ആണെങ്കിൽ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് പക്ഷെ ഡയാമീറ്റർ കൂടി ആണെങ്കിൽ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും ഡിസ്കിന്റെ ഐ ഐ സി എം വരാം മനസ്സിലാവണ്ടോ മനസ്സിലായി സ്പ്രിൻ ടെസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലായിക്കോളും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ് വീണ്ടും വീണ്ടും കാണണം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി കാണേണ്ടി വരും കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വാട്ട് ഇസ് ദി മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് എ റിങ് അബൌട്ട് ടാൻജൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഇറ്റ്സ് പ്ലേ സി റിങ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പെർപെൻ ടാൻജന്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ഇതെന്താണ് പെർപെൻഡ് ഇത് ഓൺ ദ പ്ലെയിൻ ലൈങ് ഓൺ ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ റിങ് അല്ലെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ റിങ് റൈൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ റിങ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടാൻജൻ ഉണ്ടാവും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇതെവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ കാണാത്തവർ എന്താ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സിസ് ഇതിനോട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സെൻട്രൽ മാസിലൂടെ വാങ്ങുന്ന ആക്സിസ് എടുക്കുക ഓക്കെ ഐ സി എം എടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എച്ച് എസ് ഇക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും വീണ്ടും ആറ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു മാറ്റമില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഐ എന്തായിരിക്കും ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ സി എം പ്ലസ് എം എച്ച് സ്ക്വയർ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല കാരണം എന്താണ് സെയിം അല്ലേ എന്റെ പാരലിൽ ആണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഐ സി എം എന്താണ് ഇപ്രാവശ്യം ഐ സി എം നമ്മുടെ മെയിൻ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷൻ തന്നെയാണ് ആക്സിസിനോട് അല്ലെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ ബോഡിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ആക്സിസിന് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷൻ ആണ് ഇപ്രാവശ്യം ഐ സി എം എന്തായി റിങ്ങിന്റെ എം ആർ സ്ക്വയർ തന്നെയായി നേരത്തെ കേസിൽ ഈ ഐ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയാമീറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിന്റെ ഐ സി എം ആയിരുന്നു അത് എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് ഇപ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല റിങ്ങിന്റെ സെൻട്രൽ മാസിലൂടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷൻ ആണ് ആ എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ എം ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം ഇൻറ്റു ഇതെന്താണ് എച്ച് മാറാണ് അപ്പൊ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എം ആർ സ്ക്വയർ കിട്ടും ഈ ഐ എന്താണ് ടാൻജന്റ് ആണ് പക്ഷെ എന്ത് ടാൻജന്റ് ആണ് ഈ ടാൻജന്റ് അല്ല പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയി ബോഡിയുടെ പ്ലെയിനോട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ടാൻജന്റ് എന്തായിരിക്കും ടു എം ആർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും മനസ്സിലാവണ്ടോ മനസ്സിലാവണം വീണ്ടും ഒരു ഓൾസോ കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ എങ്ങനെ പഠിക്കാം സി കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഈ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷനെ പിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എം കെ സ്ക്വയറിന് ഇക്വേറ്റ് എം കെ സ്ക്വയറിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഈ സാധനത്തിന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ കിട്ടിയ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷൻ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് കെ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള മാരെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഓക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം പറ്റും എം കെ സ്ക്വയർ ജീക്വൽ ടു നമുക്ക് വേണ്ട മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ കട്ട് കട്ട് അപ്പൊ എന്ത് വരും അവസാനം ബാക്കി എന്ത് വരും അവസാനം ബാക്കി കെ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡിൽ റൂട്ട് എടുത്ത കെ എസ് ഈക്വൽ ടു ടുവിന്റെ റൂട്ട് റൂട്ട് ടു ആർ സ്ക്വയറിന്റെ റൂട്ട് ടു ആർ റൂട്ട് ടു ആർ ഗേരി സ്ക്വയറേഷൻ ഓക്കെ റെഡി റെഡി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്നാലും പഠിച്ചു പരീക്ഷ വന്നാൽ ചെയ്യണം പരീക്ഷ വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് പരീക്ഷ ഏതാ വരിക നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ച് ഈ ടാൻസിന്റ് അല്ലെ
വീണ്ടും പെർപെന്റിക്കുലർ ആക്സിസ് അല്ല പാരൽ ആക്സിസ് സീറോ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ അതിന്റെ പാരൽ ആണ് ഇത് എച്ച് ആണ് അത്രയും മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഐ സി കൂട്ട് എന്തായിരിക്കും ഐ സി കൂട്ട് വീണ്ടും ഐ സി എം പ്ലസ് എം എച്ച് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഐ സി എം എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് ആണ് പ്ലസ് എം ഇൻറ്റു എച്ച് എന്തായിരിക്കും സി റോഡിന്റെ മൊത്തം ലെങ്ത് എല്ല ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഇത് എത്രയായിരിക്കും മൊത്തം ലെങ്ത് എല്ലാം ആണെങ്കിൽ ഇത് പകുതി ഇത് പകുതി ഇത് എത്രയായിരിക്കും എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഇത് എൽ ബൈ ടു ഇത് എൽ ബൈ ടു അല്ലെ എൽ ബൈ ടു അപ്പൊ എൽ ബൈ ടു ആണ് എച്ച് എൽ ബൈ ടുവിന്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കാരണം എച്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് എൽ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ഡി ബൈ ട്വൽവ് അപ്പുറത്ത് അപ്പൊ അപ്പുറത്ത് എന്ത് കിട്ടും എം എൽ സ്ക്വയർ താഴെയുള്ള ടൂന് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അപ്പൊ എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഇനി ഇത് കുറെ രീതി ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്താണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള രീതി താഴത്തെ ഡിനോമീറ്റർ സെയിം ആക്കാം ഫോർ ഇന്റു ത്രീ മോളിലും ഇന്റു ത്രീ ഫോർ ഇന്റു ത്രീ എന്തിനാണ് സാർ ചെയ്യുന്നത് ട്വൽവ് ട്വൽവ് ആക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും എം എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് അപ്പുറത്ത് എന്താണ് ത്രീ എം എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഡിനോമീറ്റർ സെയിം ആയി ആഡ് ചെയ്യാം ന്യൂമറേറ്റർ പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഡിനോമീറ്റർ ആഡ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഫോർ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ എം എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഫോറും ട്വൽവും കട്ട് എം എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ആ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എത്തിച്ചാൽ നാല് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇത് യൂട്യൂബിൽ ഇല്ല ഇത് നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് സോൾവിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആപ്പിൽ എക്സാം റിവിഷനിൽ പോവാ അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് സോൾവിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതോടെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് തീർത്തു ഇത്രയും മതി ഇനി സ്പ്രിന്റ് എക്സാമിൽ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക് ഇത് സെയിം കാര്യങ്ങൾ സെയിം ലോജിക് എന്താണ് ഡിസ്കിനും അതിനും ഇതിനൊക്കെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിന്റെ സ്പ്രിന്റ് എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിൽ കിട്ടും വൺ അവറിനുള്ളിൽ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം സൊല്യൂഷൻസ് രാത്രിയും കിട്ടും സൊല്യൂഷൻസ് ഇപ്പൊ തന്നെ നന്നാൽ ആ സൊല്യൂഷൻ നോക്കി നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കും ചെയ്യാം പറ്റുന്നവർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്കും പോട്ട് നയൻ ഓ ക്ലോക്കിന് മുമ്പ് സൊല്യൂഷൻ നിൽക്കട്ടു ഓക്കെ റെഡി ഓ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗ്യാരേഷൻ ഓ സോറി സോറി വാട്ട് ഇസ് ഇസ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗ്യാരേഷൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീനെ എം കെ സ്ക്വയർ കൂടെ നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട കുറെ ആലോചിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നം വരും എം കെ സ്ക്വയറിന് ഇസിക്വൽ ടു എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്നാണ് എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ അല്ലേ ത്രീ അല്ലേ ത്രീ അല്ലേ ത്രീ അല്ലേ എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിന് കെ എന്തായിരിക്കും എം എം കാട്ട് കെ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ രണ്ടെടുത്ത് റൂട്ട് എടുക്കുക കെ എസ് ഇക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയറിന്റെ റൂട്ട് എല്ല് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീന്റെ റൂട്ട് റൂട്ട് ത്രീ ദിസ് ഇസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗ്യാരേഷൻ സിമ്പിൾ ഓക്കെ സോറി ഞാൻ പറഞ്ഞു റെഡി എന്തിനാ സാർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ത്രീ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കുറെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും മറ്റേ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ ചെയ്യാം എം എൽ സ്ക്വയറിന് പുറത്ത് എടുത്തിട്ട് വൺ ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ചെയ്താലും മതി ഞാൻ ചെയ്തത് എന്തിനാണ് ഈ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആകാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇത് ട്വൽവ് ആണ് ഇത് ഫോർ ആണ് ഫോറിനെ ട്വൽവ് ആക്കണേ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യണം ട്വൽവ് തൊട്ട് താഴെ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്താൽ മുകളിലും ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യണം ശരി ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉഷാറായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു ഓക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഇത്രയൊക്കെ പഠിച്ചാൽ മതി സ്പ്രിൻ ടെസ്റ്റും ചെയ്യാം ഡൗട്ട് സോൾവിംഗ് കാണാം ഡൗട്ട് സോൾവിംഗ് ഇനിയും സംശയമുള്ളവർ പാരലാക്സിസ് തീരാൻ സംശയമുള്ളവരും പെർപ്പന്റ് ആക്സിസ് തീരാൻ ഡൗട്ട് സോൾവിംഗ് തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം അതിനുശേഷം വീണ്ടും വന്ന് യോദ്ധ സീരീസ് കാണണം കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടണം എന്നാൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു കേട്ടോ തിരിച്ചും താങ്ക് യു ഡൗട്ട് ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യും കേട്ടോ എനിക്കറിയാം എക്സാർ പവർ മതി ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊരു കുറച്ചൊരു വൃത്തിയായിട്ട് ചാപ്റ്റർ ആണ് കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട രീതി
ഇനി അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ കുറച്ച് അനൗൺസ്മെന്റ്സ് ഇതിന് ശേഷം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് അലൻസ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അടുത്തു എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം പക്ഷെ ഓണത്തിന്റെ ലീവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തരണ്ടേ അപ്പൊ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് ക്ലാസ് നേരത്തെ എടുക്കണം നല്ല നമുക്ക് ഓണത്തിന് ലീവ് വരാണ് കാരണം ടൈറ്റ് ആണ് ടൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ് ഇവിടെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ബാക്കി ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫ്രൈഡേ ത്തെ അഞ്ചു മണിക്കത്തെ കാര്യം മറക്കണ്ട എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും രസമായിരിക്കും എല്ലാവരും വാ ഓക്കെ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനും കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്കിൽ പോലും എന്താണ് കുറച്ച് സമയം എടുത്തു വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ഓക്കെ റെഡി ഓക്കെ ലീവ് വേണ്ട സാർ പഠിച്ചോളാം അത് വേണ്ട അതിനാ പറ്റില്ല അതിന് കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് ലീവ് വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അല്ല മിക്ക ആൾക്കാർ ആഘോഷിക്കണ്ട അല്ലെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കൊറോണ ആണെങ്കിലും എക്സാം ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ഓണം ഓണല്ലേ അല്ലെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ആഘോഷിക്കാം ഓക്കെ രണ്ടു ദിവസം റിലാക്സ് ചെയ്യാം ചില്ല രണ്ടു ദിവസം ഇല്ല ഒരു ദിവസം സാറ്റർഡേ മാത്രം സൺഡേ നമുക്ക് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ വേഗം തന്നെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിന് ഡൗട്ട് സോൾവിങ് ഞാൻ ചെയ്താൽ അതും കൂടെ ചെയ്താൽ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഡൗട്ട് ഉള്ളവരൊക്കെ നിക്ക ഡൗട്ട് ചോദിച്ചവരൊക്കെ നിക്ക അല്ലാത്തവർക്ക് സ്ഥലം ഇടാം ഓക്കെ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചവർക്ക് നിക്ക അല്ലാത്തവർക്ക് സൗകര്യം ഞാൻ ഡൗട്ടിന് വേണ്ടിട്ടാ നിക്കുന്നത് കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സ്ഥലം ഇടാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഒമേഗ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ സിക്സ് എങ്ങനെയാ കിട്ടിയത് സിക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ആണോ ഓ സിക്സ് ആ ആ അതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫോർ ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ആണ് സിക്സ് കേട്ടോ റെക്കോർഡിംഗ് കണ്ടാ മനസ്സിലാവും ഫോർ ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ എന്താണ് സെവന്റി എട്ടും സിക്സ് കേട്ടോ ഫോർ കാരണം ഫോർ ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സെവന്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെവന്റി ഇന്റു സിക്സ് ആണ് ഫോർ ട്വന്റി മുകളിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് അത് ഒന്നുകൂടി റെക്കോർഡിംഗ് കണ്ടാ മനസ്സിലാവും സാർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിന് മാസം എന്ന് നിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അഭിരാമി ക്വസ്റ്റിൻ മാസം എന്ന് നിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരാവശ്യം ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തരും ഫ്രീ ഫോളിലെ ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ തരും ഫ്രീ ഫോൾ ബോഡി ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇങ്ങനെ ട്വന്റി മീറ്റർ പെർസെന്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തു മാസ് ഇതാന്ന് പറയും എന്താ പറയും ഒരു കാര്യമില്ല ഓക്കെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യാ യൂട്യൂബിലെ ക്ലാസ് കാണാം അതിൽ നല്ല എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ എല്ലാം ക്ലിയർ ആണെന്നുള്ള താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സർ ഇനിയർ ക്ലാസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം അല്ലേ സോ റെവല്യൂഷൻസിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സീറോ വരൂല്ലേ വരെ പക്ഷേ മറ്റേ വീസികൾ ആറോ ഉപയോഗിക്ക ആ സി നിങ്ങൾ ആ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മറ്റേ രീതിയിൽ ആലോചിക്കണ്ട കാരണം എന്താണ് അത് ആ രീതിയിലല്ല റൊട്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് കുറെ കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് ഇപ്പൊ പഠിക്കാൻ നോക്കിയാൽ നടക്കൂല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ റൊട്ടേഷൻ എന്ത് വശം വന്നാലും ലീനിയർ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആറ് മൊമ്മ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി കാരണം എന്താണോ ഓരോ മൊമെന്റിലെ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ആണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റേ നിങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മൊത്തം നോക്കിയിട്ട് ലീനിയർ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആണ് ഓരോ മൊമെന്റിലെ ആണ് ആറോ മേഘ അതെന്താണ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് മൊത്തം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റുമായി മൊത്തം ടൈം എടുക്കുന്ന ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി സെർക്കുലർ മോഷൻ സീറോ പക്ഷെ ഓരോ മൊമെന്റിലും ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി ആറോ മേഘ ആണ് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ ഐഷ ലിബ ചോദിച്ചത് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി സീറോ ആവോ സീറോ സീറോ പക്ഷെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി സീറോ ആണോ അല്ല അത് ആറോ മേഖല ആണ് ആ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആവുമ്പോൾ ബോർഡിന്റെ ഇൻസൈഡ് ആണ് വരിക കേട്ടോ ഇൻ ടു ദ ബോർഡ് ആണ് വരിക കാരണം ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് ഇങ്ങനെ കൈപിടിക്കണം ഉള്ളിലേക്കാണ് തമ്പ് അപ്പൊ ഇൻ ടു ദ ബോർഡ് ആണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റിനെ ഒന്ന് കാണിക്കുവോ തേർഡ് ക്വസ്റ്റൻ നിങ്ങൾ ആപ്പിൽ നിങ്ങൾ ഇട്ട് തരും നോട്ട്സ് ഇട്ട് തരും അപ്പം കിട്ടും കേട്ടോ ലീനിയർ വെലോസിറ്റിയുടെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഡെറിവേഷൻ പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കാറില്ല എങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുന്ന വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം ഓക്കെ എക്സാം ചോദിക്കാം
അതായത് ഇപ്പോ എഫ് ഇങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്ക ഓക്കെ എഫ് അല്ല വേറൊരു ആംഗിളിലാണ് വിചാരിക്ക വേറെ ആംഗിൾ എടുക്കാം ഓക്കെ എഫ് ഇങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്ക അപ്പം ഇത് ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് രീതി കണ്ടുപിടിക്കാം ഒന്ന് ഈ ആംഗിൾ ഒക്കെ എതിർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആസ് റൊട്ടേഷൻ ഈ ഫോഴ്സിന്റെ ലൈനിലേക്ക് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഇതിനെ നമുക്ക് ആർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ന് വിളിക്കാം ടോർക്ക് എന്തുമാണ് ആർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഇൻഡു എഫുമാണ് ഓക്കെ ലൈ ഫോഴ്സിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ഫോഴ്സിലേക്ക് ലൈൻ ഓഫ് ഫോഴ്സിലേക്ക് അല്ലെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സിലേക്ക് ഫോഴ്സിന്റെ ആ വെക്ടറിലേക്ക് ആസ് റൊട്ടേഷൻ ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കാം ഞാൻ ആർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ന് വിളിക്കാം ആർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വെറും ഇൻഡു എഫ് എന്താണ് ടോർക്കാണ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും പഠിക്കാം കേട്ടോ എങ്ങനെ വേണേലും പഠിക്കാം നേഹ ചോദിക്കുന്നു ന്യൂട്ടൻ അതിൽ പി ക്രോസ് പി ക്രോസ് ബിയിൽ ഡയറക്ട്ലി സീറോ എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയാൽ നന്നായിരിക്കും ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ചോദിച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സെവന്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് വരും സർക്കുലർ ഡിസ്ക് അഭിരാമി ചോദിച്ചു സർക്കുലർ ഡിസ്കിന് പക്ഷെ മാസ് ആൻഡ് ആക്സലേഷൻ വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഫോഴ്സ് കാണാൻ പറ്റില്ലേ അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അത് ആക്സലറേഷൻ അല്ല അന്ന് ആംഗുലർ ആക്സലറേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു മാസ് ഇൻഡു ആക്സലേഷൻ ആക്സലേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ തെറ്റും കാരണം അത് ആംഗുലർ ആക്സലേഷൻ ആൽഫയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഡെറിവേഷൻ ചോദിക്കുക അതോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ മാത്രമോ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഡെറിവേഷൻ ചോദിക്കുന്ന രീതിയിൽ പോയിക്കോട്ടോ ഓക്കെ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ ക്ലിയർ അല്ല ഒന്നുകൂടി കണ്ടാൽ ക്ലിയർ ആയിക്കോളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകൂടി ഈ ക്ലാസ് ഒന്നുകൂടി കണ്ടോ ക്ലിയർ ആയിക്കോളൂ അത്ര അത്രയും മെല്ലാണ് പറഞ്ഞു തന്നെ എക്സാമിനെ കുറിച്ച് നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ട് പേടി അത് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സി ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ജോദാ സിരീസ് ക്ലാസ് വൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ക്ലാസ്സിന് മുൻപ് എന്നാണ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫാക്കൾട്ടി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഫിസിക്സിന് ഞാനാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്ട് ഓരോ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ വീണ്ടും കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തുക ഓക്കെ അത്രയും ചെയ്താൽ മതി കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എന്തിനെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഒരു രീതിയിലും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് പരീക്ഷയിൽ വരാൻ പോകുന്നത് അവസാനം സർ ഒരു ക്വസ്റ്റനിൽ വിത്തൗട്ട് സ്ലൈഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക്കലി സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ സ്ലൈഡ് ഇസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ഓക്കെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എന്താണ് വേറെ വെലോസിറ്റി വരുന്നത് അപ്പം ലീനിയർ വെലോസിറ്റി വി എസ് ഇക്കൂൾ ആർ ഒമേക്ക് ആവില്ല ഓക്കെ വി എസ് ഇക്കൂൾ ആർ ഒമേക്ക് വരണമെങ്കിൽ അവിടെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യാണ്ട് പോകണം അതാണ് ഐഡിയ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഒരു വട്ടം ക്ലാസ് കണ്ടാൽ അത് പിന്നെയും കാണണോ പിന്നെയും കാണണേ ക്ലാസ് കണ്ട് ഫുള്ള് മനസ്സിലായെങ്കിൽ പിന്നെ കണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാതെ വരും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് എനിക്ക് പറയാം കാരണം എന്താണെന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അതേ രീതിയിൽ കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാതെ വീണ്ടും കാണണം എന്തായാലും കാണണം അതിനാണ് റെക്കോർഡിംഗ് തരുന്നത് ഇതിന്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റൺ നോട്ട്സ് തരും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തന്നെ ആപ്പിൾ കിട്ടും കേട്ടോ ആപ്പിൾ കിട്ടും എക്സാം റിവിഷനിൽ യോദ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ വീഡിയോ ഉണ്ടോ ആപ്പിൽ ഇതിന്റെ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ റൂട്ട് ഓഫ് ഐ ബൈ എം വരൂലേ ആ റൂട്ട് ഓഫ് ഐ ബൈ എം വരും കാരണം എന്താണ് എം കെ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ പക്ഷെ ആ ഒരു ജനറൽ ഇത് പഠിച്ചു വെക്കരുത് കാരണം അതിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു എം കെ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു നിങ്ങളുടെ റേഡിയസ് ഓഫ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മൊമെന്റ് ഓഫ് കിട്ടുന്ന ആ വിഷയം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ആ രീതി തന്നെ ചെയ്യാം കാരണം അതെപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും മറ്റേത് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ പരീക്ഷയിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ ഭയങ്കര ടഫ് ആണല്ലോ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് എളുപ്പമാണല്ലോ അതിന് കുഴപ്പമില്ല
പക്ഷേ അതൊന്നും പരീക്ഷയിൽ എക്സ്പെക്ട് പോലും ചെയ്യണ്ട ആലോചിക്ക് പോലും വേണ്ട വരില്ല വെറുതെ ബാക്കിയുള്ളവർ കുട്ടികളെ ഞാൻ കാണിച്ച് പേടിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ ആ ഡെറിവേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് സ്പ്രിൻ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിന് ആൻസർ കീയിലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പേടിക്കണ്ട ശരി അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ബൈ താങ്ക് യു താങ്ക് യു എവറി വൺ എല്ലാവരും പോയി നല്ലോം പഠിക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും വേറെ റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്ത് വേഗം ഓടി വരാം കേട്